Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and assalamu alaikum. Welcome to our online English class of Unique Junior School, ADP Campus, Lahore. Hope you are all safe and sound at your home. Let's start our English lecture. It's 10th September 2020 and the day is Thursday. As I am here, Zubia Mumtaz, your English teacher, we will do reading of unit number 7. The name of this unit is Uncle Shams. Actually, it is a play. And we will do its next half reading and we will complete its exercise. Before starting our class, first have a review of our previous reading. The play starts with instructions of Mr. and Mrs. Malik and they are giving instructions to workmen for hanging the picture. Mr. Shams is a large fat man. He comes to their house for the wedding arrangements of their daughter and he tries to hang the picture but unfortunately he falls down from the ladder and after this this he becomes a little hurt there were a lot of cracks on wall and floor mr and Miss, mrs malik were not happy with the act of Mr. Shams. After this, Mr. Shams goes to take rest to his room. Now let's see what will happen in the next reading. Okay, open page number 72 of your New Oxford Modern English book. Here from the middle of the page, the workman is too stunned. Stunned? Chakra dena, chakrana to say anything, and thus he is told. Uncle Shams starts banging the nail, banging zor se marna, the nail, nail keel ko into the wall. A large crack appears, then the ladder wobbles, wobbles, wobbles mean larkhana, and he comes cra crashing down. The hammer makes a loud sound as it hits the floor. Ab Mr. Shams jo hai, wo sidi par chhod jate hain aur वो जो पिक्चर है उसको लगाना चाहते हैं जो वर्कमैन है वो ये सब कुछ देख के हैरान है अंकल शम्स ने जो दीवार पर जोर जोर से कील को मारना शुरू कर देते हैं और फिर दीवार पर एक बहुत बड़ा क्रैक पड़ जाता है उसी दौरान जो सीढ़ी है वो लड़खड़ाती है और अंकल शम्स नीचे गिर जाते हैं और उनके हाथ से जो है वो हैमर हथौड़ा वो फर्श पर गिर जाता है बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा करते हुए मिसिस मलिक गुडनेस मी अंकल शम्स शी रन्स टू सी इफ ही इज ऑल राइट मिस्टर मलिक ओ डियर इंस्पेक्टिंग द फ्लोर जस्ट लुक एट द मार्बल टाइल इट्स क्रैक्ड इन हाफ मिसिस मलिक जो हैं वो मिस्टर शम्स की तरफ लपकती हैं देखने के लिए कि क्या वो ठीक हैं और मिस्टर मलिक वो जो फर्श है उसको देखते हुए वो कहते हैं कि ओहो ये क्या हो गया मार्बल यानी जो ये मार्बल की जो टाइल है इसमें लगता है कि ये हाफ क्रैक पड़ चुका है लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज मिसिस मलिक to uncle shams are you okay uncle shams fine fine that ladder ladder is useless useless jiska koi fayda na ho the workman looks alarmed i think i shall sit down for a little while he collapses into a chair nearby collapses dher hona and it crashes on the floor uh, to the floor in pieces mr malik Whispering to his wife, I expect this is just the beginning. Beginning, agas. 
मिसिस अली जो मिसिस मलिक जो हैं वो अंकल शम्स से पूछती हैं कि आप ठीक हैं अंकल शम्स कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन ये जो सीढ़ी है ये बेकार है मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ और वो इसी तरह करीब ही चेयर पर बैठ जाते हैं मिस्टर मलिक अपनी बीवी को आहिस्ते आवाज़ में कहते हैं कि ये तो अभी आगाज़ है देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है ओके टर्न द नेक्स्ट पेज विच इज पेज विच इज पेज नंबर सेवेंटी थ्री अंकल शम्स इज हेल्प टू हिज फीट ही गोज टू हिज सूट केस पिक सिट अप एंड हेड्स फॉर द डोर टू द बेडरूम्स अंकल शम्स आई थिंक आई शैल हैव अ वॉश एंड अ रेस्ट वट टाइम इज लंच अंकल शम्स जो हैं वो अप जो है अपना सूट केस उठाए उसको पकड़े जो है बेडरूम्स के डोर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं और अंकल शम्स कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि मैं कुछ देर रेस्ट कर लूँ और वॉश वॉश कर लूँ मीन्स कि फ्रेश हो जाऊँ और लंच का क्या टाइम है मिसिज मलिक कह रही हैं वेरी सुन अंकल वेरी सुन वी शैल गिव यू अ कॉल अंकल शम्स मूव टू द डोर ऑन द वे ही नोक्स ओवर अ कॉफी टेबल एंड आ वॉस क्रैशिज क्रैशिज धमाके से गिनना या टूटना टू द फ्लोर मिस्टर एंड मिसिज शम्स लुक शॉक द वर्क मैन इज ग्राइनिंग ग्राइनिंग मीन्स दान पीसना अब जो मिसिस मलिक हैं वो उन्हें कहती हैं कि बहुत जल्द ही खाना खाने के टाइम होने वाला है हम आपको बुला लेंगे मिस्टर अंकल शम्स जो हैं वो दरवाजे की तरफ मूव करते हैं और रास्ते में वो कॉफ़ी टेबल से भी टकराते हैं और एक जो वॉस है जो सजावटी वॉस है वो धमाके से नीचे मींस कि वो फर्श पर गिरकर टूट जाता है मिस्टर और मिसिस मलिक एक दूसरे को देखते हुए परेशान होते हैं और जो वर्कमैन है वो दांत पीसता है सीन टू सेकंड सीन ऑफ दिस प्ले इन द लिविंग रूम द पिक्चर इज़ नाउ हैंगिंग ऑन द वॉल अंकल शम्स एंटर्स एंड सीट्स ऑन द सोफा He stares at the picture critically, critically तनकीदी तौर पर Then gets up and adjusts it so that it is not straight. Pleased with his work, he sits down again. He looks at his watch. He yawns, yawns जमाई लेना Then lies down. Mr. and Mrs. Malik enter from the hall door. They cannot see Uncle Shams. अब living room में जो है वो picture दीवार पर लटक लटका दी गई है अंकल शम्स लिविंग रूम में दाखिल होते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं और तस्वीर को तनकीदी निगाह से देखते हैं और फिर उठकर इसको एडजस्ट करते हैं अपने काम से खुश होकर वो दोबारा बैठ जाते हैं और घड़ी की तरफ देखते हैं जमाई लेते हैं और लेट जाते हैं मिस्टर और मिसिज मलिक जो हैं वो आ, हाफ डोर से आ, आ, अंदर आते हैं और वो अंकल शम्स को नहीं देख सकते मींस अंकल शम्स लेटे हुए हैं और अंकल शम्स उन्हें दिखाई नहीं दे, देते अब मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक मिस्टर शम्स अंकल शम्स के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं लुकिंग एट द पिक्चर लुकिंग एट द पिक्चर एंड पॉइंटिंग जस्ट लुक एट डेट आमिर Mr. Malik, it was straight when he left. I shall call him back after lunch to put it right. This really is intol intolerable. Intolerable, nakable bardash. Picture ki taraf dekhte hue aur ishara karte hue, Miss Miss Mrs. Malik jo hain, wo kehti hain ki ye dekhe. आमिर ये देखें ये देखें और मिस्टर मलिक कह रहे हैं कि जब हम यहाँ से गए थे तब तो ये सीधी थी अब ये और वो कहते हैं कि मैं लंच के बाद जो है उसको दोबारा कॉल करता हूँ कि वो आकर इसको सीधा करे क्योंकि ये नाकबले बर्दाश्त है मिसिस जो मलिक हैं मिसिस मलिक नाउ इज सेंग समथिंग and for goodness sake don't ask your uncle shams to fix it i know he means well but the man is a walking disaster zone a uh, catastrophe waiting catastrophe nadamat waiting to happen a nightmare uncle shams half rises and then lies down again mrs malik keh rahi hain ke khuda ke liye uh, jo hai uncle shams ko 
इसको सही करने के लिए ना कह दीजिएगा वो तो सिर्फ तबाही ही तबाही फैलाते हैं और वो सिर्फ निदामत ही हैं हमारे लिए और इसके बाद अंकल शम्स थोड़ा सा ऊपर उठते हैं लेकिन दोबारा नीचे लेट जाते हैं मिस्टर और मिसिस मलिक को नहीं पता कि अंकल शम्स वहाँ हैं मिस्टर मलिक वेल वी शल जस्ट हैव टू पुट अप विद हिम वी कैन नॉट आस्क हिम टू लीव कैन वी मिस्टर मलिक कह रहे हैं कि हम उसको यहाँ से जाने का भी नहीं कह सकते क्या हम उन्हें जाने का यहाँ से कह सकते हैं मिसिस मलिक कह रही हैं आई डोंट सी वाई नॉट द अदर्स विल बी हेयर इन थ्री वीक्स और इवन लेटर आर वी गोइंग टू हैव टू टॉलीरेट टॉलीरेट बर्दाश्त करना हिज एक्सेंट्रिसिटीज एक्सेंट्रिसिटीज अनोखापन टिल दैन वो कह रही हैं आई डोंट सी वाई नॉट क्यों नहीं uh, हम उन्हें uh, इतने लंबे अरसे कैसे बर्दाश्त करेंगे क्योंकि जो दूसरे हैं उन्होंने तो uh, वो तीन uh, या तीन हफ्तों के बाद या इससे भी बाद यहाँ आने वाले हैं लेकिन वो पहले से ही मौजूद हैं तो हम उनके इस अनोखेपन को किस तरह बर्दाश्त करेंगे यानी मिस्टर मलिक और मिसिज मलिक uh, मिस्टर शम से uh, अंकल शम से खुश नहीं हैं अंकल शम्स क्वाइट वट अ फ्राइटनिंग प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट नज़ारा या समा मिसिस मलिक कह रही हैं मिस्टर मलिक कह रहे हैं कि क्या कितना खौफजदा कर देने वाला नज़ारा है और जो मिसिस मलिक कह रही हैं ही ईट्स अ लॉट टू यू विल हैव टू इंक्रीज द हाउस होल्ड बजट थ्री फोल्ड एंड आवर रिपेयर बिल्स विल स्पायरल स्पायरल मीन चक्करदार जजिंग बाय दिस डिजास्टर्स वी विल ब्रेक एंड एवरी थिंग इन साइट ओके मिस्टर मलिक जो हैं वो भी नाराज़गी का इजहार कर रही हैं और मिसिस मलिक जो हैं वो भी शिकायत कर रही हैं कि मिस अंकल शम्स तो बहुत खाते हैं और हमारा जो बजट है वो आउट हो जाएगा इसलिए जो है आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा और क्योंकि हाँ वो यहाँ जब तक रहे वो तबाही करते रहेंगे और हर चीज़ को तोड़ देंगे ओके मिसिस मलिक वट इज़ मिसिस मलिक मिस्टर मलिक सिंह यू आर राइट समीना वी शेल हैव टू डिवाइस अ प्लान डिवाइस ऐजाद करना या दोबारा बनाना अ प्लान टू गेट राइट ऑफ हिम लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम आफ्टर लंच वन ही इज टेकिंग अ नैप नैप हल्की नींद या झपकी मिस्टर मलिक कह रहे हैं समीना तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो हमें uh, उनसे छुटकारा पाने का कोई ना कोई तरीका जो है वो सोचना पड़ेगा लेकिन सबसे पहले ये है कि लंच के बाद इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जब वो मिस्टर अंकल शम सो रहे होंगे नाउ मिसिस मलिक इज सेंग लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज द सूनर द बेटर आई शेल गो एंड सी इफ द लंच इज रेडी देन यू विल यू कैन गिव हिम कॉल वो कहती हैं बेहतर ये है कि मैं पहले जाती हूँ और देखती हूँ कि लंच कितना रेडी हो गया है फिर उसके बाद उनको कॉल कीजिएगा नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर सेवेंटी फोर एग्जिट मिस मिसिज मलिक मिस्टर मलिक गोज टू द पिक्चर स्ट्रेटन्स इट स्ट्रेटन सीधा करना एंड स्टेप्स बैक द पिक्चर क्रैश इज टू द फ्लोर ही स्ट्रेगर्स बैकवर्ड्स एंड हरीडली leaves by the half door uncle shams sits up looks round quickly quickly and then leaves by the other door mr malik mrs malik wahan se chali jati hain mr malik jo hai picture ko seedha karna shuru ho jate hain aur phir wahan se wo wapas chale jate hain aur achanak kya hota hai picture jo hai wo niche gir kar uske tukde tukde ho jate hain स्ट्रेगर्स भी इन चक्कर आना और मिस्टर मलिक को जो है वो दोबारा पीछे की तरफ मुड़ते हैं और फिर डोर से वापस जो है तेज़ी से चले जाते हैं अंकल शम्स वहाँ बैठ जाते हैं क्योंकि वो जो लेटे हुए थे वो बैठ जाते हैं और जल्दी से देखते हैं इर्द गिर्द देखते हैं और फिर वहाँ डोर से वहाँ से निकल जाते हैं डियर स्टूडेंट्स वी विल डू रीडिंग ऑफ सीन नंबर थ्री इन अवर नेक्स्ट लेक्चर टुडे हमने पढ़ा है कि अंकल शम से मिस्टर और मिसिज मलिक छुटकारा हासिल करना चाह रहे हैं लेकिन ये बहुत बुरी बात है वो उनके बारे में अजीब तरह के डिस्कशन uh, कर रहे हैं और लेकिन और अंकल शम्स वो सारी डिस्कशन सुन लेते हैं ओके ओके नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट आंसर 
there are MCQs. The workman is hanging dash on the wall. Workman kya kar raha hai? Wo diwar par picture ko hang kar raha hai. So option C is correct, picture. Second is, Uncle Shams came to the house to attend the dash. Uncle Shams came to the house to attend the marriage party. Wo waha marriage party attend karne aaye the. Third is, Mr. Phillips is an extremely citizen. He dash all the rules. Mr. Phillips ek exemplary citizen hai, ek uh, misali shahri hai aur wo tamam rules ki pabandi karte hai. So option A is correct, abides by, pabandi karna. Fourth is group of words with proper noun is. In me se kohon sa proper noun ka group hai. Uh, dear students, proper noun is, uh, a noun, uh, is having proper or specific name, specific name of person, specific name of place and thing. Okay, uh, so option C is correct, Lahore, Ahmad, Pakistan. In uh, these three uh, nouns, there is specific name. Okay, so uh, all these nouns are proper nouns. Fifth is Mr. and Mrs. Malik felt shocked at Uncle Shams', Shams dash at uncle shams gift wo mr and mrs malik uncle shams ke gift par bahut zyada unhe shock hue iran hue six is uncle shams was a dash man uncle shams was a jolly man so option a is correct seventh is the opposite of absence is opposite of absence is presence so option b is correct uh, presence eighth is the opposite of careless is dash the opposite of careless is careful. Careless, la parva, careful, parva karne wala. Ninth is, the noun of verb destroy is, destroy ka, jo verb hai, uh, destroy verb hai, or is ka noun kya hai? Destruction. So, option B is correct. Tenth is, the noun of verb imagine is, imagine ka jo noun hai, wo kya hai? Imagination. So, option B is correct. Okay students, after uh, doing MCQs, have a look at the exercise of this unit which is at page number 78. First activity, uh, second activity of B is find the opposites of these words in the play. You have to find opposites. Opposites mean having uh, not similar meanings. Okay, so crooked, crooked, muda hua, straight, sida, vertical, horizontal, amudi, ufki, absence, presence, ghair mojudgi, mojudgi, careless, careful, la parva, parva dikhane wala, enter, dakhil hona, exit, bahir jana, forgot, bhulna, remember, yaad karna, unwelcome, welcome, na khusham deed kehna or Welcome, Khusham Deed. Next is gradual. Gradual, sudden. Uh, achanak. Uh, next one is arrived, depart, departed. Ahmad and Ravan ki. Okay, these are opposites of, uh, these are the opposites. Okay, next activity is, what are these anagrams? You have to uh, find out uh, about, uh, you have to make uh, th these in a correct word. You have to arrange uh, these into a meaningful word. First is dead wing. No, it's wrong. We will arrange it as wedding. W e double d i n g wedding. Second is girl has. No, it's wrong. We will arrange it as largish. L A R G I S H. Third is sore piece. No, it's wrong. We will arrange it as precious. P R E C I O U S. Dear students, there is only one activity which is punctuation activity uh, this activity has left and we will do this activity of exercise in our next lecture okay students 
its our home task dear students in our next lecture we will do its next reading its long questions and a uh, uh, and an activity about exercise of uh, exercise so let's have a look at home task of today which is do reading of page number 72 73 and 74 you have to do exercise of unit number 7 with mcqs and these mcqs are in your english booklets of unit number 7 uncle shams so keep on watching our online Uh, videos and keep learning take care a lot of yourself goodbye allah hafiz